Hi everyone, welcome back to my channel. You're here with Haru. So this time we're gonna take a look at an article from 7 News. Today is 7 News. No, Kizu, I'm gonna take a look at the news. Title is Pete the Generous Hands Out a Hundred Dollar Bills to Melbourne Centrelink Coup. Pete is a person's name, isn't it? The Generous. This part is a Pete さんのニックネームとして形容詞的にかかってます。寛大なっていう意味です。なので、寛大なピートさん。ピート・ジェネラス。これはもちろん、ジェネラス・ピートでも OK なんですけど、あのー、お猿のジョージとかもそうですよね。キュリアス・ジョージ。で、好奇心が旺盛なジョージ。ハンズアウトは配ります。何を ?100 ドル札。ビルはお札っていう意味なので、100ドル札を配りました。誰に ?To Melbourne Center Link Q。メルボルン・センターリンクっていうのは、日本でいう生活支援みたいな、えー、政府の機関になりますで最後の「Q」っていうのは「列」っていう意味なのでメルボルンの生活保護機関に並んでいる人たちに100ドル札を渡しましたでちょっとバックグラウンドを説明すると今コロナウイルスで職を失っている人がもうめちゃめちゃたくさんいる状態で,でその人たちに政府が生活保護としてお金を渡しているんですけどその申請が間に合っていない状況で,でその結果センターリンクの前に人がずらーって並んでいて人によっては20時間も待ってるっていう人もいたりしてすごい状況なんですけど今はオンラインに切り替わってあの列もできてはないと思うんですけどこういう状態の時にピートさんが100ドルずつみんなに配ったっていうお話です。じゃあ本題に入ります。A man dubbed Pete the Generous has touched hearts of hundreds of out of work Melbourians after he handed out some of his wealth to people queuing amid the coronavirus pandemic. A man, 男の人ですよね。で後ろに dubbed ってついてるので、えー、dubbed っていうのは動詞でニックネームをつけるっていう意味なんですけど、dubbed って過去分詞になっているのでニックネームをつけられた男の人っていう風に後ろから形容詞的にかかってますでどんなニックネームっていうのがピートタジェネラス寛大なピートさんですねでここまでが主語でこの人が何をしたのかっていうと has touched hearts of hundreds of out of work Melbourians has touched hearts 心に触れましたで誰の心に触れたのかっていうのが of hundreds of out of work Melbourians なので何百人もの職を失ったメルボルンの人たちの心ですでいつっていうのが after he handed out some of his wealth なのでえ後ろから訳すと彼の wealth お金ですね財産で some of だから彼の財産の一部を handed out 配りましたよでそれを誰に配ったのかっていうのが最後の「to people queuing amid the coronavirus pandemic」の「people」を説明するために後ろに「queuing amid the coronavirus pandemic」になっているのでこのコロナウイルスのパンデミックの間「amid」は「間」「in the middle of」っていう感じなのでの間に並んでいる人たち Q はさっき出てきたんですけど、えー、動詞としても使えるので Q wing になってますじゃあ次の文章いきます Over the past few days, thousands of people have queued at Centrelink locations across the city and Pete said he started trembling after seeing the number of people はい、これも長い文章なんですけどまず Over the past few days で、えー、ここ数日間の間で Thousands of people, 何千人の人々が have queued 並んでいました at center link locations センターリンクがある場所だから生活保護機関っていうのは一つじゃなくていくつか町にありますで across the city and ここから後半の文章で Pete said Pete は言いました he started trembling trembling っていうのは shaking あの心配事とかでうーってなっちゃうことです After seeing the number of people たくさんの人がその Q に並んでるのを見てあなんとかしないとうーっと思ったわけですねで次の文章が I thought we've got to start doing something about this He told seven news この状況の中で何かしないとと思いましたっていうふうに言ってますでここのポイントが We've got to have got to 何々で自分から何々をしないといけない
それが義務だからやらないといけないっていうハーフトゥーとちょっと違って We've got to 自分からなんか湧き出てくる We've got to っていう感じです次の文章に行くと The 62 year old cafe owner rushed to his local bank and withdrew $10,000 in $100 notes まず主語の部分が The 62 year old cafe owner までで62歳のカフェのオーナーこれはピートさん自身のことですが rushed to his local bank rush to はどこどこへ急ぐっていう意味なのでどこへ急いだの his local bank 地元の銀行へ and withdrew でこの withdraw で引き落とすっていう意味なのでこれ過去形になってて withdrew ですねいくら $10,000 で何に引き落としたかっていうと100ドル札に引き落とした in $100 notes っていうふうになってますで次にピートさんが何をしたかっていうと He then headed straight to the Centerlink queue in Box Hill and started handing out the bills はい何をしましたかすごいですよね He then 彼はそして headed straight to the Centerlink queue、えー、Straight はまっすぐっていう意味なのでセンターリンクの列へ向かいました Headed 向かいましたで In Box Hill っていうのは土地の名前なんですけど And started handing out the bills. なのでお札を配り始めました。I started at the back of the queue and then basically handed everybody a hundred dollar note, he said. はい、彼が言った内容が、えっと、私は I started 始めました。どこから at the back of the queue なので列の後ろの方から始めました。Then basically, basically ここの basic には基本的にっていう風に訳すと変だから basically I basically did this なんかとにかくとかともかくみたいな感じかな basically handed everybody a hundred dollar note he said なのでまあともかく全員に配ることができましたっていう風に言ってますまあここまで聞くとピートさんってすごいお金持ちなんだっていう風に思うんですけど実は最後の文章 Pete has been forced to close his cafe in the city and has laid off 12 staff members. まず Pete has been forced to の force は強制するっていう意味なんですけど今回受け身で be forced to になってるので強制させられました。何することを to close his cafe 彼のカフェをクローズすることを強いられました。そうなんです。そのカフェがカフェのオーナーで自分のビジネスもクローズしないといけなかったのにお金をみんなに配ってたんですでしかも「and has laid off twelve staff members」まあ「えー、lay off」で解雇するとかテンポラリー的に解雇するっていう意味なんですけど12人のスタッフメンバーもクビにしないといけなかったのに少しでもみんなのためになればっていうことで100ドル札を配ったそうですで最後の文章「We're all traumatized」he said です、えー、最近の動画でトラウマ「トラウマ」っていうふうにやったんですけど「トラウマタイズ」でトラウマにかかっているっていう意味になりますなのでビジネスとかもいろいろ失ってもうトラウマっていうふうに言ってます今本当にオーストラリア大変な状況でもうビジネスが厳しくなったらすぐにもうクローズ今日からお給料なしっていうふうになるので結構厳しい状況なんですけどそれに比べると日本の雇用ってすごい守られてるなって思いますただ今の話でもあったようにセンターリンクが条件を満たせばお金をあの支援してくれるっていう風になっているので、まあ、私たちはインターナショナルなのでなんだろうそのビザによってワーホリとか留学生のビザだとなかなかそういう支援とかも受けられなかったりもするんですけど私の周りでも結構みんな日本に帰国している人たちが多いです、まあ、今こういう状況なんですけど今回この記事を見て少しでも心温まれば人の優しさが伝わればと思って、えー、この記事を選びました。英語学習にに少ししででも役に立っていいたら嬉しいです今読んだ記事を概要欄とコメント欄に貼っておきますそれからえでこの記事の中からピートさんのインタビューも見ることができるのでよかったら是非見てみてください Alright guys thank you so much for watching this video until the end I really appreciate it I will see you guys in the next video very soon Bye